，呃，谢大人救命之恩。哎，不不不，你别这么说。若非是你与夫人弃金投宋，我杜某纵有天大的本事，也退不了这三十万金兵啊！该杜某向你们致谢才是、啊。杜大人言重了，我们本是草寇，行事不知轻重厉害，误投了金人，险些误人误己。而且还设下了埋伏，伤了大人，我们实在是大宋的罪人呐、啊。嗯，李全啊，无论是在淮阳还是在南安，以前的事情就不要再提了，管他什么恩恩怨怨，都让他们随风而逝吧。现在你就是我大宋的将领，你们可以堂堂正正的留在这里保我大宋。谢大人。千言说不尽，一杯泯恩仇。来，干了这杯。好，干小卫，哎，你于危难之时率众千里跋涉前来投军，杜某甚为感动。清风口一战，你又拼死救我回城，若非有你在，杜某恐早已命丧九泉了。大人言重了，能随大人征战是末将的荣幸了。啊，呵呵，哎，怎么不见令直啊？好，他身子不太舒服，就没有过来。不要紧吧？不要紧，不要紧，休息几日便会好了。哦，好，好。令直这一次可是立了大功啊！大宋有此人才，实是朝廷之福啊！哈哈哈，小直啊，确实是有一些小才，不过他这个脾气……哎，大人，大人，如果小直在什么地方得罪了大人的话，还望大人不要与他计较啊！哎。<笑>令直年轻气盛，老夫都一大把年纪了，怎么会与个后生计较啊？再者，他是此次破敌的大功臣，老夫啊，还要当面谢他呢。<笑>是啊，是啊，大人，您是胸纳百川呐、啊，啊。<笑>舒服，想什么呢？没想什么，我在看城外的景色呢。还没吃东西吧？我专门给你带过来的。哦、嗯，多谢吴叔父。对了，里面热闹吗？当然热闹了，好多人都喝多了。好、哦，杜大人还问你呢。叔父。我觉得我和杜大人真的是很难相处
，他那种盛气凌人、看不起别人的样子，我真的很不习惯。<笑>你们俩呀，你们俩以后还会成为翁婿呢。哦，你就这么看你未来的老丈人吧，啊？以后的事情以后再说吧。现在首先要想的是怎么把丽娘复生的事情告诉她，最重要的是要她相信。对呀、啊，这是个最难办的事情。陈老先生喝醉了。好、哦，陈老先生啊，倒是没喝几杯。孟美啊，我知道你的意思，杜大人到时候肯定会召见你，那陈老先生肯定在，你要想好了，到时候怎么应对他。这该如何是好？哎呦，这才几日啊！你说你这个大小姐呀，变成农家小媳妇儿了，又会洗衣服，又会做饭了。小姐呀，你可真是既知书达理，又温柔贤惠。哎呀，你以后啊，一定是个标准的好媳妇儿。你说那刘梦梅啊，她怎么就那么有福气呢？道姑，你什么时候跟梦梅学的？也来取笑我了。<笑>也不知道梦梅见到我爹没有。算算日子，柳公子应该到扬州了。熟，跟他求个情，他也会把柳公子给你送回来的啊！道姑，净胡说！出什么事了？成菩萨了！哎，下一个！哎，拿好了，拿好了！拿好了，拿上次我见乡亲们的粮食不够吃，便和几个官员一起买了些馒头过来。来，这是给你的。不用了，你还是分给其他乡亲们吧。杜姑娘，这些馒头虽然不是什么贵重的东西，但是还是请姑娘收下吧。谢谢，谢谢，谢谢啊！那就多谢苗大人了。杜小姐，我叫苗修远，家住钱塘门长干巷。我在户部公干，杜小姐若有什么需要帮助的，可以随时来找我，我一定鼎力相助。好，那我先过去。
，就得饶我们吧！饶了你们！你们说你们犯了多少过错？牡丹仙子已经饶过你们一回了，你们还不知悔改，还要阻止杜丽娘还魂？你们居心何在？大人，我们真的知错了，您就看看我们跟您多年的份啊！一次改过自新的机会吧，再给我们一次机会吧，大人。是觉得你若这样，还不如还俗算了。哎呀，我倒是想还俗啊，可是我要还了俗，我上哪弄香火钱去？要没有香火钱，我上哪儿去吃肉啊？你这话要是被观音菩萨听见了，定然是饶不了你的。哎、我就是管不住我自己。对了，道姑，一会儿我要去晋城看看，你跟我一块儿去吗？好啊，我还没去过临安城呢。哎，进城干什么去啊？我算着发榜的日子应该到了。哦，对对对，柳公子还没回来，咱们得替他盯着点儿，可别耽误了柳公子的前程啊。大人，您不会真的把我们两个赶出地府吧？我们跟随您多年，您不念功劳也该念苦劳啊！大人，别把我们赶出地府啊！大人，我们不想当孤魂野鬼呀、啊！是啊，大人。拜见湖畔官。啊，你们两个在这里做鬼门关的看守有多久了？该有三百年了。对，是三百零三年了。这时候也不算短了啊！本官念你们常年的尽忠职守，想提拔提拔你们俩。从明天起，你们两个就去阎王殿当差吧。多谢大人，多谢大人。啊，免了，免了。大人，这鬼门关让谁来看守啊？他们两个。啊！大人，您真让我们俩去看门啊？十八层地狱去啊！不不不不，愿意愿意愿意愿意愿意。哼，起来！谢谢大人，你们俩给本官听着，不论你们以前在地府有多风光，从现在起都得收敛起来，老老实实看好鬼门关。若是出了什么差错，本官定会严惩不贷。是的，是的，去吧。从头再来，从头再来，走吧。
哎呦，接小姐喽，接小姐了，真乖。哦，等一会儿，等一会儿，接小姐去。等一会儿，等一会儿啊，小姐，快来快来。小姐，你看啊，这满村子的呀，我找了好半天，连头牛车都没有，没办法，我牵了头驴。哎呀，只好委屈小姐了，小姐。老姑啊，咱们进城，走着去便是了，何必这么麻烦呢？哎呀，那怎么行呢？你可是大户人家的千金小姐呀！啊，你出道门还能没有个坐骑呀、啊？哎，我听说呀，就是这城里的人呐、啊，都势利着呢。你要是没有什么排场啊，那就瞧不起人。你看，我爹娘现在也不在身边，这城里的人哪知道我是谁家的小姐呀、啊？那可不行，那可不行啊！平日里呀、啊，陆大人最讲究规矩了，他要是知道你走这么远的路去城里，非责怪我不行。啊、不行不行，快快快，走，骑马驴去。好、啊，走，快来，<笑>快来呀！来，小姐，快来呀！哎呀，快点，小姐，听话着呢。哎呀，哎呀，你怎么回事？哎呀，哎呀，哎呀，你看，你听话了吧？哎呀，行了，你就是头倔驴，跟那老婆一样。好了，不骑你了。道姑，咱们还是别骑他了。好吧，那咱们走着去。哎，走！哎哎哎哎哎！好了好了好了好了好了！行了，我们走吧，走了走了，小毛驴儿，好好在家待着啊！走了，哎，走，小姐，这头倔驴，走，道姑啊，真是谢谢你啊！哎呀，谢什么呀？道姑，这个陈老先生。于是于了点儿，可他却是一个好人。他何止是于一点儿啊，他简直就是于府透了。哎呀，你说我这找了大半个村子，好容易才找到那头驴，你说他就不……哎呀，大姑，啊，你说陈老先生，他现在见到我爹没有啊？我就想啊。那臭老头肯定报官了。至于他见没见到你爹，我也说不准。不过他现在啊，肯定到淮阳城了。糟了，要是这样的话，我爹见了孟梅，一定会把他当成盗墓贼给抓起来的。哎呦，小姐，别慌，别慌啊！咱们慌也没用啊。那个，那个柳梦梅要是见了陈翠良，告诉了你爹。他多聪明呀，一定会见机行事的。嗯，反正啊，车到山前必有路，船到桥头定会直。速速送往临安。是。吴小伟啊，大人，我已向皇上上了奏表，此一你叔侄二人功劳不小，我已向朝廷。为你们叔侄二人请功了，多谢大人。呃，这是，嗯，吴小薇有话请讲。好，大海不敢有瞒大人。其实那个吴香啊，并不是本人的侄儿。哦，那他是何人呢？大人，还是让他自己与您说吧。嗯，孟梅啊，你进来吧。晚生岭南柳梦梅，见过杜大人。就是你掘了我女儿的坟墓，正是，你还不给我跪下！可允许你，请听我道明事情的原委。老夫不听，来呀，把他拿下！大人，大人，我没有罪。我救活了你的女儿啊！你还不给我跪下！快跪下！跪下！跪下！是个杀
，我可辱，我就我李娘，凭什么让我下跪？我没有错，凭什么让我跪？丽娘真的没有死啊！你胡说！老夫亲眼所见，还能有假？快、啊、给我押入大牢！我没有说谎，你听我一句，丽娘真的还活着，她还活着！慢点，别动！大人，我说的是实话，丽娘真的没有死啊，她还活着！大人。云榜已清点完毕，损失了多少？损失了八九万。还有就是，铁里木将军也，朕知道了。那我们现在该，我们继续撤，向北撤过黄河。不，向西。对，向西撤。这军旗还没下完呢。什么牡丹仙子，还掘墓还魂？老夫岂会相信你这些鬼话？你分明就是和石道姑串通一气，偷宝盗墓。你们若是真能救活了小姐，那你们跑什么呀？安大宿命，擅掘坟墓那是死字，我们不逃，难道我们在那儿等死不成？你少巧言巧辩，我早就看出来你不是什么好东西。我让石道姑早些把你赶出去，可是没想到，他竟然也上了你的贼船。我若真是盗墓贼，那我还来见杜大人干什么？我这不是自投罗网吗？也是。你说你救了我女儿，你可有什么凭证啊？啊？单凭你刚才的那个故事，本官可不会相信你，大人。丽娘现在与石道姑他们就住在临安城外，大人一去便知啊。本官身负皇上重托，保卫淮阳，岂可轻易离开？对，你这分明是在为难大人。那可请吴叔父去接丽娘来此。莫见愿望，不必了。吴小薇，你还是留下来守护扬州吧。刘梦梅，你莫非是要以此接近本官？好行不轨之谋啊！大人，你何出此言呢？我怎么会有不轨之谋呢？哼！宋金交战，兵不厌诈，本官行事必须谨慎。来啊，将他押入大牢。大人，冤枉！大人，大人，什么？大人，刘梦梅与我在岭南相识多年，我料他所言非虚啊。带下去。大人，大人。就在临安城外呀、啊，大人，你一去便知。大人，嗯，吴小伟，你相信这世上有如此奇幻之事吗？啊？这事确实有些蹊跷。李娘是我女儿，我巴不得她能活过来，可是我不能抱这样的幻想。如今大敌虽退，但危险依然存在。在这个时候。我不能分心。子才见过大人。子才啊，你怎么来了？子才想来问问，梦梅的卷子答得如何呀？啊，考生的卷子都是封了姓名的，我也不知道哪张是他的答卷。你还真关心他呀？梦梅与我交情甚笃。他来参加此次殿试，我自然颇为关注。哼，这个柳梦梅啊，真是个轻狂之才。别的考生都想方设法来拜见我，愿意当我门生的都踢破了门槛，可他呢，连个招呼都不打。好歹当初也是我点了他个周氏头名。哎，要不他哪有今天呢？啊，大人息怒，梦梅她生性正直，官场上的那些规矩。他都不懂，大人，您腹中容人，千万不要与他计较啊！我不与他计较，我是看中了他的才气，希望他能有一番作为。可是
，他不明白老夫的心意啊！我要是能够见到孟梅，一定把大人的苦心告知于他。算了算了，不提此事了。对了，我在中书省里替你谋的差事，你做的怎么样？哦，无非是将各地的奏章都分门别类的呈报与皇上，只要仔细些，不会有什么差错的。非议，非议。你可别小看这门差事，这里边可是有大学问呢。哦，子才，愿闻其详。各地奏章无非两类，一是报喜，二是报忧。您若把报喜的奏章报与皇上，皇上必然是大喜，少不了与你封赏。可是你若把报忧的奏章报给了皇上，那轻则。爱一人臭骂，重则那是要被重罚的。大人，那总不能只报喜不报忧吧？哈哈，那当然不行了。奏章来了，你先仔细的琢磨琢磨。如果是好消息，你便去报；如果是坏消息，你就让别人去报。可上报之前，我们是不能私看奏章的。如何才能知道什么是好消息，什么是坏消息呢？哈哈。这就有窍门了。立护礼，弓行兵，六部，总是立护礼的好消息多，弓行兵的坏消息多，尤其是兵部，只要是战报，几乎全是战败的消息。你要记住，以后凡是遇到战报，你千万不要接受。子才，多谢大人提点。一会儿要开始阅卷了，以后啊，我再慢慢跟你讲这些为官之道。好，那子才就先行告退了。嗯。道姑，就是这里。请问，这电视的榜单，可曾贴出来了？还没有。那什么时候才能发榜呢？不知道。啊，这位小姐，请问，你可是打探电视发榜的事情？正是。由于淮阳有战事，此次发榜要晚些时。那公子可知何时会发榜？短则十日后，长则再等一个月吧。多谢公子。小姐客气了。这些年轻的公子啊，看见美貌的女子，就故意上来搭讪，好不知羞耻啊！道姑别这么说，我见这个公子言谈举止，还颇有风度，想必不是无礼之人。哎呦，你呀，就是涉世未深，不知道人心难测。我告诉你啊，以后遇到这种人呢、啊，还是少搭讪他为妙。好，我记住了。道姑，这附近有可以烧香祈福的地方吗？我想为我爹还有梦梅求个平安。嗯，哦，有有有，有，跟我走便是。好，走。皇上，您怎么了？哎呀，每天就是这些繁杂的琐事缠着朕，真是无聊之极啊。皇上要小心龙体啊！朕要微服出宫。啊，嗯，皇上要去哪儿？随便
，您是要找什么吗？不，朕只是随便走走。朕在皇宫里住的烦闷了，出来看看我的锦绣河山。这天下都是皇上的，皇上想去哪儿就能去哪儿。<笑>朕想去开封去得了吗？这，奴才说错话，奴才死罪。那你是喜欢临安呢，还是开封啊？奴才没有主见，奴才听皇上的。皇上说哪儿好啊，哪儿就好。朕就是喜欢临安，有山有水，还有美人儿。<笑>对对对，临安好，临安好啊。金人倒是喜欢这个开封啊，那朕就把开封让给他们，只要不跟朕来争临安就好了。是是是。哼，朝廷里那些大臣没有一个有用的，有些人主战，有的人主降。你以为这仗是那么好打的吗？跟金人打了几十年，赢过几回啊？投降！朕要是降了他们，将来要怎么有脸面见我们的大宋的列祖列宗啊？朕的办法是不战也不降，求的是个和字、啊。是是是，皇上圣明，虽唐太宗在世，也不急也。哈哈哈哈哈哈！跟你一个公公说这些朝廷大事。真是对牛弹琴呐！是是是，对牛弹琴，对牛弹琴啊！江南选妃之事进展如何啊？哦，据说已选中不少美人呢。哦，这事儿要抓紧，你可盯紧着点儿。是，皇上放心。大姑啊，我们再四下看看吧。嗯，在南安的时候啊。我就听说过清虚观，今日一见，果然是不同凡响。<笑>那是当然了，这可是我们道家的宝地。你看看这大殿，啊，哎呦，比我那紫阳宫啊强上百倍。道姑啊，这道观虽好。可遍地都是道士啊，只你一个道姑站在这儿，倒是别有一番景致、啊。我还不是为了让小姐安心，小姐反过来还要取笑我。哎，我这个人呐，总是费力不讨好。哼，我跟道姑说笑呢。好了好了，走吧，咱们再去看看吧。好，走吧。可要贫道带路。哟，醉道人！哦，不不不不，应该叫你醉真人。道、哎、姑说笑了，你还是叫我醉道人吧。醉道人，上次在紫阳宫，您出手相救，亦难感激不尽。举手之劳，何足挂齿啊！醉道长，你怎么到这儿来了？而且穿戴的也比以前。气派多了，贫道也不想留在这里，但也没办法。住持，香火已经供好了。知道了。哎呦，几个月不见，你都已经做了清虚观的住持了。哎呦，没法子，推又推不掉。这不，穿上这身道袍，就好比带上一身枷锁，贫道哪儿也去不了了。只能留在这观中，管管这，管管那。以前清闲的日子是再也没有了。<笑>听道长这么一说，这当住持跟当官一样，官袍加身，便身不由己了。差不多，差不多。最可气的是，连酒都不能喝了。这不，要馋死贫道了。见笑了，见笑了，走。贫道带你们四处走走，好，走。哎呀，一看到这山山水水啊，朕的心情就好多了。哈哈哈哈
天底下还有这般美人啊！哎呀，对不起啊，好扰了，请留步。敢问，美人芳名家住何方啊？敢问美人芳名家住何方啊？干什么？你想找死啊？这么说话，怎么不敢？就算皇帝老子在我面前，我也这么说话。大公，站住！不要惊了我的美人你派几个人，悄悄地跟上去，看那美人家住何处，然后速速回来禀报朕。是。小姐，快走。凶，他们就欺负你。可是啊，你要是凶啊，就得凶的聪明，凶的有分寸。哎，你看他们后面那些人啊，除了那个男不男女不女的那个家伙，哎，你看那人身后的那些，个个都是膀大腰圆的。咱们两个弱女子，要真动起手来。快逃！哎，看不出来，道姑的心思还如此缜密。我活了大半辈子了，什么世面没见过呀？什么人我没遇到过呀？这什么事情啊？怎么办？哎，我一看便知。依道姑看，刚才那个人是什么人物？
。奴才不敢。去吧。是。皇上，奴才在这儿。可否寻到美人的住处了？嗯，找到了。好，马上派人把美人接进宫来。去呀、啊！皇上，娘娘在外面。啊，这这这这这这这不要去了啊！明天一早你叫人把她接进宫来